Witam wszystkich serdecznie z serii Kup, Napraw, Sprzedaj. Zobaczymy, czy się to opłaci, czy nie, czyli zysk czy strata. Kupujemy uszkodzoną elektronikę i sprzedając ją, oczywiście naprawianą, zobaczymy, co zrobimy. Czy może jednak stracimy? Zapraszam. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór dzieciom. Zanim zaczniemy, witam wszystkich nowych subskrybentów i dziękuję za komentarze oraz łapki. A dziś zapraszam Was na ostatni już z tej serii film. Trzeci i ostatni odcinek z serii o tych bateriach do drona. Jak już może słyszeliście przed chwilą, nadszedł czas rozstania. Ale nie smućcie się, uśmiechnijcie się. Na pewno poznacie znów nowe filmy, nowe bajeczki, nowe laleczki, które też Wam się spodobają i które też pokochacie. A dla niecierpliwych powiem jeszcze na koniec. Zabiorę Was. No właśnie, to jest ta niespodzianka, którą obiecałem. Zobaczycie zresztą sami. A teraz zaczynamy. A skończyliśmy. No właśnie. Skończyliśmy na tym, jak bateria pomimo odblokowania BMS nie chciała gadać. O, właśnie, byłbym zapomniał, bo w części drugiej źle się zsynchronizował film z programatorem, gdzie w momencie programowania wyskakują błędy, czyli widać erory. Jak do tego doszło, nie wiem, teraz już wiem. I widać to, jak w opisach jest inny numer chipa wybrany na końcówce, jak tam była chyba końcówka 3 albo 6, z tego co pamiętam. A powinno być zaczęte od momentu, kiedy chip jest wy wybrany o oznaczeniu końcówka chyba 5.5. Tak, bo to jest ten układ właśnie od BMS-a z tym modelem właśnie w tej wersji. Ale jak to mówią, nie myli się ten, kto nic nie robi. No to myślę, że to mamy wyjaśnione. Gdyby ktoś zauważył ten błąd, to już wie o co chodzi. Lepiej skorygować niż ktoś by miał się domyślać o co tam chodziło. Może pokażę tutaj jeszcze raz, jak będzie czas. W którym miejscu to powinno być dobrze. No dobra, a teraz zaczynamy. Skończyliśmy na rozbieraniu baterii. Tak, baterii drugiej, która po wciśnięciu przycisku zapalała diodę i gasła. Nie wchodziła w stan gotowości po dwukrotnym przyciśnięciu przycisku. I co ona jeszcze tam miała? A, i nie chciała się ładować. I dlatego postanowiłem ją rozebrać. I od tego momentu zaczynam. No tu jak widzicie, to jest pozalewane ostro tą solder maską. You know how I feel. I dałem plamę przy rozkręcaniu, co będzie miało skutki przy dalszym naprawianiu. You know how I feel. Zapomniałem o śrubce, która jest na środku i wyrwałem. Ale o tym dowiem się dopiero za chwilę. Taka to sytuacja. 
I stówka w plecy. I zaraz to zobaczycie. Widzicie? Pęknięcie na całej długości. Pod tą pianką jest ukryta śrubka. I kurczę. To mnie zmyliło. Po prostu zapomniałem o niej. I się płytka nam złamała. Ta sama. Wzięła i się złamała. W pół. Wszyscy wiedzą, że to ty zrobiłeś. Bardzo niedobrze. No bardzo niedobrze, bo stuwa pójdzie w... No może da się to jakoś poskładać. Tak, tak, wmawiaj sobie. Is it good? Tak, po podłączeniu będzie tylko ogień i smród. In my opinion, it is completely destroyed. No i tu się muszę niestety, ale z panią zgodzić. No i od tego filmu to chyba do końca roku nie skończę. No nie mam już więcej takich płytek. A następną kupić? No to już lekka przesada, ile można. No dobra, nagniemy, zobaczymy. Może zadziała. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Teraz sobie porównamy te dwie płytki i przelutujemy nasze przewody od kontrolera, od programatora, bo na tej płytce nie ma w ogóle opisu. Czyli sobie podlutujemy Mniej więcej według tych punktów. No i to jest twój błąd. Pożałujesz tej decyzji, no ale niestety czasu się nie cofnie. Ale nie uprzedzajmy fanów. No i w tym momencie powiem tak. Pechowy dzień. Pechowy dzień. Wszystko idzie nie tak jak trzeba. Teraz już wiem, że zrobiłem źle, ale w momencie kiedy to lutowałem, niestety nie zauważyłem. Można powiedzieć, że z marszu zacząłem to lutować, bo byłem na wyjeździe, wróciłem, miałem chwilkę wolną. No to mówię jeszcze, mam chwilkę, to sobie to podlutuję. No i to był błąd. Dlaczego? No zaraz się okaże. Rutyna. Przewody podlutowane. Czas podłączyć programator. Uruchomić program. Programator mamy podpięty. Program uruchomiony. No i jeżeli popatrzycie w górny róg, znowu jest ten chip wybrany. Teraz trzeba wybrać odpowiedni z końcówką 55. No ale programator milczy. I zobaczcie, co zrobiłem źle. Źle przylutowałem końcówki. 
do złych padów. Ale jak to? No tak to. Życie. Życie. I ponownie podłączam. I uruchamiam program. I po podłączeniu program się zaczyna zawieszać. Brak komunikacji z naszym programatorem. A programator milczy. Czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że programator się uszkodził? Kto zauważył, co jeszcze jest źle? Tak bywa. Piszę w komentarzu. Co zrobić? Widzicie? Zawiesił się program. E, tam. E. No porażka. Z tą baterią. I z całą tą energią. Podepniemy sobie teraz bezpośrednio pod baterię zasilanie. Bo może amperaż jest za niski, albo woltaż. Podładujemy to troszkę. Ale z tego co widzę, to bateria jest ok. I znowu to zrobiłem. Ktoś wie już, co zrobiłem źle? Nie? No to jeszcze trochę i dowiecie się. Bo ja jeszcze wtedy nie zauważyłem tego. Cały czas myślałem, że wina ponosi brak połączenia na przerwanych ścieżkach. No chyba każdy by tak pomyślał. Tak sądzę. Połączymy tak na szybkości przerwane ścieżki. Tak pocenujemy tylko, żeby było przejście. A jak zadziała, to będziemy działać dalej. 
nie ma czasu, wykluczyć musimy teraz, czy to wina tu leży, czy... Bo może faktycznie to jest wina tu z braku połączenia, czy może gdzie indziej. No i nowy programator. Lutujemy, bo tamten niestety wyzionął ducha. No i to, to ja rozumiem. Teraz działa tak jak powinien. No to teraz przepniemy sobie na naszą płytkę BMS 2, na której to wszystko robimy. I sprawdzimy, czy to zadziała. Przepinamy to na naszą płytkę. Bo w tej chwili było na płytce 1. I teraz zobaczcie, zauważyłem, co ja źle zrobiłem. Teraz Wam jeszcze raz pokażę, jak to szybko robimy. Ustawiamy naszego chipa taki, jak jest, czyli z końcówką 55. Potem wczytujemy to wszystko. Klikamy od bezpiecz. Następnie klikamy czyść. Potem klikamy restartuj chip. I zamykamy sesję, zamykając to. I to jest cała procedura, zamykamy program i w zasadzie to jest wszystko. Proszę bardzo, nie ma za co.
teraz Wam pokażę, co robiłem źle od samego początku przy tej drugiej płycie. Masa była dobrze podlutowana. Następnie czerwony przewód jest przylutowane jedno pole masowe przesunięte. Zamiast tutaj, gdzie jest czerwony, to był niżej. I dlatego nie mogłem tego oprogramowania wrzucić i uszkodziłem w ten sposób pierwszy programator. Czyli biały i czerwony powinny być przesunięte o jedno oczko w lewo. Teraz sobie jeszcze po podlutuję tutaj z drugiej strony to pęknięcie, żeby sprawdzić, czy będzie nam ładować z naszej ładowarki. I powiem tak, nie róbcie takich rzeczy, kiedy macie podpiętą baterię, bo ja z tego wszystkiego zapomniałem jej odlutować. I robię to na podłączonej baterii. A jaki będzie rezultat, to domyślcie się sami. Płytka nam uruchomiła się i w tym momencie dotknąłem tej kulki i tej z przodu masy i zadziało się i to jest tak ciężko naprawić a tego się w ogóle nie naprawia to się wymienia w całości moduł Modu. a tego jeszcze w ogóle nie ma w Polsce to się sprowadza Boże skąd a z Indonezji no to ile to potrwa? Ale Indonezja blisko jest? Daleko. No to trzy tygodnie, co najmniej, proszę Pani. Skoro temat baterii mamy już zakończony, to przydałoby się przetestować teraz drona. Więc zapraszam Was. Jedziemy do stolicy. Jadę do Warszawy! A ja nie powiedziałem, że do Warszawy. Powiedziałem, że do stolicy, a nie każda stolica musi być w Warszawie. Zapraszam. Już za chwilę razem z Państwem obejrzę film z gatunku, który ja osobiście lubię najbardziej. Film lotniczy, a jeżeli dodam jeszcze, że jest to film lotniczy, wojenny, to już tylko zacierać ręce. Tak więc siadam sobie wygodnie w moim fotelu i czekam wraz z Państwem na film. O której kończysz pracę?
Wygląda jak jadalny kasztan, ale... Chociaż to na dworze królewskim mogło być. Ale mogę się mylić. Jak ktoś wie, czy to jest kasztan jadalny, to... Chociaż kaszta miał inne liście? Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Nie 
A tu nikt nie był, a tu jest studnia. I włosy rzuć. Ja bym nie chodziła tu. Nie można wejść, to co oni tu w dwójkę robili? No miałem polatać dronem, ale nie pozwolono mi, bo po zamku powiedzieli się nie lata, więc wykorzystamy jakąś inną miejscówkę i polatamy sobie w innym terminie. A ja Wam dziękuję za oglądanie, jak się podobało to zostaw łapkę w górę albo w dół, zostaw komentarz, jeżeli wiesz jaki to zamek, napisz. A my się widzimy już w następnym filmie, cześć.